కాన్స్టిట్యూషనల్ లా టు ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఆర్ రాష్ట్రపతి పాలన ఈజ్ ది టాపిక్ ఫర్ డిస్కషన్ టుడే ఈరోజు నేను రెండు వందల పదమూడో లెక్చర్గా టేకప్ చేసే లెక్చరు రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనే టాపిక్ క్రిందటి రెండు క్లాసుల్లో లెక్చర్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ లెక్చర్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్లో తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోను నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను ఈ రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్థిక సంక్షోభానికి సంబంధించిన ఎమర్జెన్సీని కంప్లీట్ చేయడానికి టైం సరిపోలేదు కాబట్టి ఈ క్లాసులో ఈ రెండు టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఈ టాపిక్ చదివే ముందు చూసే ముందు ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడా చూడండి మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషను పార్ట్ ఎయిటీన్లో పార్ట్ ఎయిటీన్లో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుండి త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఉన్నాయి అయితే చాప్టర్ ఎయిటీన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ టు త్రీ సిక్స్టీ ఈ నైన్ ఆర్టికల్సు ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్ లేదా అత్యవసర పరిస్థితికి సంబంధించిన ప్రావిజన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఇందులో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఆర్థిక సంక్షోభం ఆర్థిక సంక్షోభం సంబంధించిన అత్యవసర పరిస్థితిని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు ప్రొక్లైమ్ చేయొచ్చు అని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పూర్తిగా చెప్పాం ఇన్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ చెప్పడానికి టైం సరిపోకపోవడం వల్ల వేరే లెక్చర్లో చెప్తున్నాను ఈ ఇది ఈ లెక్చరు ఈ లెక్చర్లో స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఈ రెండు టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను చేసే ముందు ఒక అర నిమిషం విత్ యువర్ కైండ్ పెర్మిషన్ let me pray god pay homage to my reverend parents late ragapura and late srimati kantaratnam my eldest brother professor rag jaganmohan rao my wife uh, mrs baliwada late baliwada tirumal gauri i express my gratitude to my godfathers who are instrumental for what i am now i it is my duty to express my gratitude and heartfelt thanks to all the publishers of textbooks research papers articles in internet whose words i am making use of to bring out this lecture before you finally it is my duty and privilege honor to express my deep sense of gratitude to my student friends who are instrumental for what i am now in particular i wish to express heartfelt thanks for the reason my students raised my channel to the tune of beyond 12000 subscribers please make use of it you will be able to know your knowledge in law ఈరోజు నేను అత్యవసర పరిస్థితి చాప్టర్ నుండి రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అనే టాపిక్ని టేకప్ చేస్తున్నా అయితే ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ప్రొసీజర్ మాత్రం ఒకేలా ఉంటుంది కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటాయి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే సోల్ పవర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పవర్లెస్ అయిపోతాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని తీసుకుంటుంది 
కానీ జ్యుడీషియల్ పవర్ని టచ్ చేయడానికి వీలు లేదు హైకోర్ట్స్ సుప్రీం కోర్ట్స్ని నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఏజెన్సీ అయినా హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు పవర్స్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఇండిపెండెన్స్ని ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మరి గుర్తుంచాలి దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీం కోర్టు జడ్జి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ని స్ట్రక్ డౌన్ చేసి పక్కన పెట్టేయచ్చు కానీ కానీ ఈ ఎవరు కూడా ఈ హైకోర్టు జడ్జెస్ని సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ని టచ్ చేయడానికి లేదు పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్లో కూడా చెప్పాను పార్లమెంట్లో కానీ స్టేట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్లో కానీ లోక్సభ రాజ్యసభ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వీటిలో ఆ నాలుగు గోడల మధ్య సెషన్స్ టైంలో ఎంత గొప్పవాడిని అయినా క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు కడుపు మంటతో తిట్టుకోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఎఫెక్టెడ్ వ్యక్తి డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్స్ పలికినటువంటి వ్యక్తి మీద డిఫమేటరీ కేసు ఇంకా సివిల్ క్రిమినల్ కేసెస్ వేయకూడదు వాళ్ళు ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సుప్రీం కో ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలని ఎవరినైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఈ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేసిన ఏ కేసు లేదు కానీ వాళ్ళు ఒక జడ్జెస్ హైకోర్టు జడ్జెస్ గురిని కానీ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ గురిని కానీ వాళ్ళ యొక్క కాండక్ట్ గురిని కానీ క్యారెక్టర్ గురిని కానీ ప్రస్తావించకూడదు అటువంటి అద్భుతమైన ఉన్నతమైన ఉత్కృష్టమైన ప్రెస్టీజియస్ పొజిషన్ మన లా మెంబర్స్కి ఇచ్చారు కనుక మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత గొప్పదో లీగల్ ఎడ్యుకేషన్లో పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ టేకప్ చేసేవాళ్ళకి ఎంత గౌరవం దక్కిందో మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఉన్నటువంటి స్టేటస్ని అప్లిఫ్ట్ చేయాలి అనేటువంటి మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని రెగ్యులర్గా క్లాసులకు వెళ్ళడం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం పద్ధతిగా లీగల్ ప్రొఫెషన్ చేయడం పద్ధతిగా మెరిట్లో జడ్జెస్ అయ్యి మంచి జడ్జిమెంట్స్ కృష్ణాయర్ లాంటి వంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు వంటి జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి కృషి చేయాలంటే బేసిక్గా మీకు లీగల్ లాంగ్వేజ్ లీగల్ సబ్జెక్ట్ లా సబ్జెక్ట్స్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కూడా మంచి నాలెడ్జ్ అవసరం నాలెడ్జ్ కావాలంటే క్లాసులకు వెళ్ళాలి రెగ్యులర్గా చదవాలి అన్నీ చేయాలి అయితే ఈ ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అనే టాపిక్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్ చాప్టర్ ఎయిటీన్లో మూడు వందల యాభై రెండు నుండి మూడు వందల అరవై వరకు తొమ్మిది ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆర్టికల్స్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ మూడు వందల యాభై రెండు ప్రకారం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ మూడు వందల యాభై ఆరు ప్రకారం స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్ రూలు మూడోది ఏంటంటే అత్యవసర పరిస్థితి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మూడు వందల అరవై ప్రకారం డిసైడ్ చేస్తారు ఇవి మూడు ఎమర్జెన్సీస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అయితే ఈ మూడు మూడు వందల కాన్స్టిట్యూషన్లో త్రీ ఫిఫ్టీ టూ డిజైన్ చేసి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ విడిపోయినప్పుడు మనకి కొన్ని క్రైసిస్ వచ్చాయి క్యాస్టిజం మీద రీజనలిజం కమ్యూనిజం అటువంటి సమయంలో ఏర్పడేటువంటి ప్రమాదాలని ఇమినెంట్ డేంజర్ నేషనల్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్స్ని బయట నుండి వచ్చేటువంటి తిరుగుబాటు బెదిరింపుల్ని వాటిని అరికట్టడానికి అనుగుణంగా ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని అప్పటి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ఇంపు పొందుపర కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అదేవిధంగా రెండు వందల మూడు వందల యాభై ఆరు ప్రకారం రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి వచ్చినప్పుడు 
we the people of india having resolved to constitute india into sovereign socialist democratic republic annaru socialist ante edante anta socialistic pattern of society ni teesukostam ante ibudu production of goods communities anni kuda government take up chestundi dani valla goods and commodities chaala easy ga రీజనబుల్ రేట్స్లో దొరుకుతాయి అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ సోషలిజం ఈయన ఈయన ఇంప్లిమెంట్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ ఆఫీసులు కానీ గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఫేర్ తక్కువగా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ పోస్టర్లో ఫే ఫీజు తక్కువగా ఉంటుంది అదే కొరియర్ అయితే ఒక కవర్కి స్పీడ్ పోస్ట్ చేయాలంటే యాభై రూపాయలు అవుతుంది అదే మనకి కొరియర్ అయితే రెండు వందల వరకు తీసుకుంటున్నారు అది ట్రైన్లో టికెట్ చాలా చీప్గా ఉంటుంది అదే బయట ట్రావెల్స్ ద్వారా కానీ స్లీపర్ ఏసీ స్లీపర్ అలాంటివి తీసుకుంటే చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సోషలిస్ట్ ఈ దీని వల్ల ఏమైపోయిందంటే కమ్యూనిస్టులు ఎక్కువైపోయి తెలంగాణలో స్క్రాటర్ అవ్వడం ఈ కమ్యూనిస్టిక్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువైపోయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీటిని అణగదొక్కడానికి ఈజీగా వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి అనుగుణంగా అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని డిజైన్ చేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏర్పరిచి ఈ నేషన్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనే దాన్ని పెట్టారు అదేవిధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ది ఫాదర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ వాటితో సమతుల్యంగా ఉండడానికి హార్మనైజ్ అవ్వడానికి అనుగుణంగా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మన ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పడిపోకూడదు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో యుఎస్ డాలర్కి వాటి మిగతా యుఎకే పౌండ్ అటువంటి ఫారిన్ కరెన్సీస్కి ఈ ఈక్విలిబ్రియంని తట్టుకునే విధంగా ఉండ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని డిజైన్ చేసి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరచడం జరిగింది ఇలాగా ఈ మూడు కారణాల వల్ల ఈ మూడు రకాల ఎమర్జెన్సీస్ డిజైన్ చేశారు ఆర్టికల్స్లో త్రీ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ రెస్పెక్టివ్లీ చేశారు ఈ తొమ్మిది ఆర్టికల్స్ ఏమేమి చెప్తున్నాయన్న విషయం కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో చెప్పాను ఈ హిస్టారిక ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తర్వాత ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఈ ఎన్నిసార్లు పెట్టి పెట్టారు వాటికి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ వల్ల కాన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అవి కూడా చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన అంటే ఎలా విధిస్తారు ఈ రాష్ట్రపతి పాలన ప్రొసీజర్ ఏమిటి ఈ రాష్ట్రపతి పాలన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటి మన ఇండియాలో రాష్ట్రపతి పాలన ఎక్కడెక్కడ ఎన్నిసార్లు విధించారు వీటిని సుప్రీం కోర్టు హై కోర్టులో ఏ విధంగా ఛాలెంజ్ చేశారు కోర్టు యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సర్కార్య కమిషను ఇప్పుడు ఎప్ప ఎందుకు అపాయింట్ చేశారు సర్కార్య కమిషను ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ఆ గైడ్ లైన్స్ని సుప్రీం కోర్టు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో ఏ విధంగా ఇప్పుడు చేసింది డీడీ బాస్ వాటిని సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఎన్లైటెన్ చేశాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం తెలుసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో మూడు గ్రౌండ్స్ చెప్పాను మీకు ఒకటి ఏంటంటే వారు ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషను ఆర్మడ్ రిబిలియన్ గ్రౌండ్స్ మీద ఇక్కడ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీలోని ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఒక స్టేట్లోని కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడవలేనప్పుడు ప్రతి కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీ అనేవి నడవాలి పార్లమెంటు కానీ జ్యుడిషియరీ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కానీ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కానీ అదే సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కానీ జ్యుడిషియరీ కానీ అన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి 
ప్రావజన్స్కి అనుగుణంగా జరగాలి ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ప్రావజన్ని ఫుల్గా కానీ పార్ట్లీ కానీ వైలేట్ చేస్తే ఇన్ఫరెన్స్ చేస్తే అది ఇట్ ఈస్ రిపగ్న అది కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇన్కన్ ఇన్కన్సిస్టెంట్గా తీసుకొని అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ వాయిడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి గవర్నర్ ఇచ్చే రిపోర్టు ద్వారా ఆ రాష్ట్రంలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయింది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్న ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం అక్కడ గవర్నమెంట్ నడవడం లేదు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ని ఉల్లంఘించారు ఉల్లంఘించారు గవర్నమెంటల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయ్యింది ఫెయిల్ అయ్యింది అనేటువంటి రిపోర్టు నాకు ఈ విధంగా కాన్స్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇక్కడ కౌ క్యాబినెట్ ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రభుత్వాన్ని నడపలేకపోతున్నారు కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయ్యింది లేకపోతే లేదు మైనార్టీ గవర్నమెంట్ అనో లేకపోతే పొలిటికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని కానీ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అని కానీ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అని కానీ రకరకాల గొడవలు కొట్లాట్లు ఇలా అని కానీ అనేక రకాల కారణాల వల్ల కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ నడవడం లేదు ఈ ప్రస్తుత ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నడపలేకపోతుంది లేదా మైనారిటీ లేదు కొట్టు కొట్టుకుంటున్నారు అనేటువంటి గో పరిస్థితిని ఇన్స్టెబిలిటీ అరేంజ్ అయ్యిందని గవర్నర్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంతృప్తికరంగా అనిపిస్తే సంస్కృతికరంగా అనిపిస్తే ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇది ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా రాష్ట్ర ప్రతిపాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ని డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేటువంటి ఎమర్జెన్సీని విధించవచ్చు ఈ ఒకసారి ఈ రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్క్లూడ్ ఇంపోజ్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని ఫినాన్షియల్ పవర్స్ని అన్నిటినీ కూడా ప్రెసిడెంట్కి ప్రెసిడెంటే టేకప్ చేయవలసి వస్తుంది అయితే ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ ద్వారా ఏ తనకి ప్రెసిడెంట్ కానీ తన యొక్క సబార్డినేట్ ఏజెన్సీస్ ఎవరికైనా ఎంట్రస్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫంక్షన్ చేయొచ్చు అది ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అయితే ఈ రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఏ విధంగా చేస్తారు అంటే ఇది ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ని బట్టి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేస్తారు అయితే ఇది ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది సబ్జెక్టు అప్రూవల్ ఆర్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ సెడెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే యూనియన్ గవర్నమెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేసి అడ్వైజ్ చేసి పలానా స్టేట్లో స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయని ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో డిసైడ్ చేసి అడ్వైజ్ చేస్తే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ చేయాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ సుయోమోటివ్గా ఇండిపెండెంట్గా చేయడానికి లేదు క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ హెడ్ క్యాబినెట్ డెసిషను రికమెండేషను ఉండాలని మనం చెప్తాం ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఈవెన్ స్టే సెంట్రల్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఇంపోజ్ చేసిన తరువాత ఇంపోజ్ చేసిన తరువాత నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వితిన్ వన్ మంత్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వితిన్ టూ మంత్స్ లోక్సభ రాజ్యసభలోని ప్రజెంట్ చేసి టూ థర్డ్ స్పెషల్ టూ థర్డ్ స్పెషల్ మెజారిటీతో అప్రూవ్ చేయాలి టూ థర్డ్ స్పెషల్ మెజారిటీతో చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్యాబినెట్ మీటింగ్లో డిసైడ్ చేయాలి రెండు సెకండ్ సెకండ్ చేసి ప్రెసిడెంట్కి 
రికమెండ్ చేయాలి రిఫర్ చేయాలి అడ్వైజ్ చేయాలి రెండు ప్రెసిడెంట్ ప్రొక్లైమ్ చేయాలి ప్రెసిడెంట్ ప్రొక్లైమ్ చేసిన తర్వాత మూడో స్టెప్ ఏంటంటే లోక్సభ రాజ్యసభల్లో ఇది ఆమోదం పొందాలి స్పెషల్ టూ థర్డ్ స్పెషల్ మెజారిటీస్లో అయితే ఈ రెండు మాస్ ఇది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వితిన్ వన్ మంత్ అప్రూవ్ కావాలి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వితిన్ టూ మంత్స్ ఇది లోక్సభ రాజ్యసభ స్పెషల్ మెజారిటీతో ఈ ఎమర్జెన్సీని ఆమోదం చేయాలి ఈ విధంగా ఆమోదం చే ఈ విధంగా ఇంపోజ్ చేసినటువంటి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని అదే రూలు ఫైనాన్షియల్ అని నిర్మిస్తారు ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే వితిన్ వన్ మంత్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ అయితే వితిన్ టూ మంత్స్ అప్రూవ్ కావాలి ఎప్పుడో ఈ పీరియడ్లో వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ యాజ్ ది కేస్ మేబీ తర్వాత నెక్స్ట్ పది రోజుల్లో పదిహేను రోజుల్లో ఇంకా అవసరం లేదని మళ్ళీ ఇంకొక ప్రొక్లమేషన్ ద్వారా ఈ ఎమర్జెన్సీని రీవోక్ చేసివ్వచ్చు విత్డ్రా చేసివ్వచ్చు అంటే ఎమర్జెన్సీ విధించినటువంటి ఎమర్జెన్సీని క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు కేసు లేదు క్యాన్సిల్ చేయకుండా కంటిన్యూ ఉంటే వితిన్ టూ మంత్స్ లోక్సభ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వన్ మంత్ అదర్ టూ అయితే టూ మంత్స్ ఇవి కంటిన్యూ అయితే కంటిన్యూ అయ్యి అనుకోండి ఈ టూ మంత్స్లో కానీ వన్ మంత్లో కానీ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే నేషనల్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఎప్పుడో కాకపోతే ఆ టూ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎమర్జెన్సీ ఎండ్ అయిపోతుంది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వన్ మంత్లోని స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ టూ మంత్స్లోని వితిన్ టూ ఎప్పుడో కాకపోతే అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడో అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడో చేయడానికి లోక్సభలో టేబుల్ లోక్సభ ముందు పెట్టారు ఎప్పుడో చేయమని ఈ టూ మంత్స్లోనో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వన్ మంత్లోనో అనుకోకుండా లోక్సభ సెషన్ జరగలేదు సెషన్ జరగాలనుకునేలోగా ఈ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయిపోయి ఫ్రెష్ ఎలక్షన్సే వచ్చాయి అనుకోండి అలాంటప్పుడు కొత్తగా ఈ మెయిన్ వైలు రాజ్యసభ అప్రూవల్ అయింది లోక్సభ లేదు ఎలక్షన్స్ జరగాల్సి ఉంది ఈలోగా రాజ్యసభ అప్రూవ్ అయింది రాజ్యసభ అప్రూవ్ అయ్యి రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేసింది అప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే వన్ మంత్లోని స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే టూ మంత్స్లోని మళ్ళీ లోక్సభ మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగి లోక్సభ మళ్ళీ కొత్త లోక్సభ కొత్త గవర్నమెంట్ పవర్కి వచ్చిన తర్వాత లోక్సభ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఫస్ట్ సెషన్స్లో అటెండ్ అయిన వితిన్ థర్టీ డేస్లోగా వితిన్ థర్టీ డేస్లోగా ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీని ఎప్రూవ్ చేయవలసి వస్తుంది ఒకవేళ ఎప్రూవ్ చేయడానికి లేదు వీలు లేదు అని అప్పుడు మామూలుగా ఒకసారి ఈ విధంగా ఎమర్జెన్సీ అవి లోక్సభ వన్ వితిన్ థర్టీ డేసే కానీ ఎప్రూవ్ చేసేస్తే అంటే ఈ లోక్సభలు రాజ్యసభలు స్టార్టింగ్లో కానీ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ కానీ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడో లండు జరిగిన తర్వాత నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే ఆరు మాసాలు స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఆరు సమాసాలు కొనసాగుతాయి మళ్ళీ ఇంకొక ఆరు మాసాలు పొడిగించాలి అంటే ఇంకోసారి మళ్ళీ మీటింగ్ అయ్యి మళ్ళీ అప్రోచ్ చేయాలి అలాగా మూడు సంవత్సరాల వరకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని కానీ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని కానీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ పెంచవచ్చు మూడు సంవత్సరాలు దాటి ఎమర్జెన్సీని పెంచాలంటే మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా లోక్సభ రాజ్యసభ మీట్ అయ్యి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పాస్ చేసి కంటిన్యూ చేయవలసి వస్తుంది మనకి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీస్ వరకు మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నారు కానీ పంజాబ్లో ఎప్పుడు గొడవలు అల్లర్లు ఉండడం వల్ల పంజాబ్లో ఐదు ఐదు సంవత్సరాల వరకు మూడు సంవత్సరాలు దాటేగా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఐదు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించారు తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఐదు సంవత్సరాల టర్మ్ని మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలకే తగ్గించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ ఎమర్జెన్సీ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీకి విధించడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా నడవటం లేదు కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ దెబ్బతిన్నది కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఫెయిల్ అయింది అక్కడ అవేది ఇక్కడ ప్రభు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ని నడపడం లేదు అంత కలహాలు ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని గవర్నర్ గారు ప్రెసిడెంట్ గారికి రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్టు ప్రెసిడెంట్ గారికి సంతృప్తంగా కనిపించి ఎమర్జెన్సీ విధించవచ్చని క్యాబినెట్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ కానీ అడ్వైజ్ చేస్తే అది చేయొచ్చు 
తర్వాత అది అప్రూవ్ కావాల్సి ఉంది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వన్ మంత్ స్టేటు ఇవైతే రెండు మాసాలు ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ ఎమర్జెన్సీ మాకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో చెప్పాను ఇది రాజ్యసభ ఎప్పుడు అయింది లోక్సభలో ఎప్పుడు లోక్సభ స్టార్టింగ్లోనే లోక్సభకు వచ్చింది ఎప్పుడూ కాలేదు లేదా రాజ్యసభకు వచ్చింది రాజ్యసభ ఎప్పుడూ అయింది తర్వాత ఎక్స్ ఎక్స్ సిట్టింగ్ అని కదా అప్పుడు ఈ ఇది ఎమర్జెన్సీ ఏది క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ రికమెండ్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపోజ్ చేసిన ఎమర్జెన్సీ మాకు వద్దు అని లోక్సభలో ఒక డిసప్రూవ్ చేయాలి అనేటువంటి మోషన్ మూవ్ చేయాలి అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ మెంబర్స్ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లోక్సభ సెషన్స్లో ఉంటే స్పీకర్కి ఇవ్వాలి లోక్సభ స్పీ సెషన్స్లో లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇవ్వాలి ఈ విధంగా లోక్సభకు కానీ స్పీకర్కి కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కానీ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఈ ఎమర్జెన్సీని విధించడానికి వీల్లేదు అది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు అది విధించడానికి వీలు కాకపోతే కుదరదు అంటుంటే వారిని వితిన్ ఫోర్టీన్ డేస్ పద్నాలుగు రోజుల్లోగా లోక్సభని ఈ సెషన్స్ని కండక్ట్ చేసి ఆ సెషన్స్లో డిసైడ్ చేయాలి డిసైడ్ చేసి అప్పుడు డిస టూ థర్డ్ మెజారిటీ లేకపోతే డిజప్రూవ్ చేస్తారు లేదంటే మెజారిటీ ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తారు ఈ ప్రొవిజన్ కూడా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో చెప్పాను ఈ ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి ఈ ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది దాన్ని వెంటనే తీసేయచ్చు లేదంటే మూడేళ్ళు మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ వేసేవాళ్ళుగా ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఈ ఎమర్జెన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటి కాన్సిక్వెన్సీ ఏమిటి ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం వల్ల కాన్సిక్వెన్సీ ఏమిటి అది ఇక్కడ ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సారీ ఈ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా రాష్ట్రప్రతి పాలన అనేది అనేక సందర్భాల్లో మన ఇండియాలో జనతా గవర్నమెంట్ టైంలోను కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ టైంలోను లాంగ్ బ్యాక్ ఇంపోజ్ చేశారు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో చెప్పాను ఎన్నిసార్లు మూడు సార్లు ఏం చేశారు ఏమిటైనా చెప్పాను ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ప్రెసిడెంట్ రూలు మన ఇండియాలో ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నిసార్లు ఇంపోజ్ చేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ సర్కారీ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ఏంటి గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఈ విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రపతి పాలన లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయ్యింది అని గవర్నర్ గారు తను సాటిస్ఫాక్షన్లో తృప్తిపడి ఈ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు రాష్ట్రపతి పాలనని అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి ఫెయిల్యూర్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఏంటి దానికి గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని దాని మీనింగ్ కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ డెఫినేషన్ కానీ అప్పటి కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ చెప్పలేదు కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏమిటి అవన్నీ కూడా నేను నేషనల్ అసెంబ్లీలో చెప్పాను మన ఇండిపెండెంట్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ను తయారు చేయడానికి ఎలక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ సభే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సుమారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండేవారు అందులో ఎనిమిది కమిటీలు అందులో ఒకటి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఈ విషయాలు కూడా కిందటి క్లాసులో నేను చెప్పాను ఒక కమిటీకి చైర్మన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మూడు కమిటీలకి చైర్మన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒక కమిటీకి చైర్మన్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ అనేది ఏమిటి యాక్చువల్గా ఒక గవర్నమెంటు డెమోక్రటిక్ మిషనరీ అంటే డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్లో మనకి సక్రమంగా ఫెడరలిజం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం అంటే జిఎన్ సోవరినిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సోవరినిటీ సూపర్మసీ ఉండాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సూపర్మసీ ఉండాలి కన్నంట కొనేటప్పుడు ఈ సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యన ఒక కార్డియల్ రిలేషన్స్ అభినవ సంబం సంబంధం కార్డియల్ రిలేషన్స్ మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలి సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి బాగా ఉండడం చాలా 
అవసరం డెమోక్రాటిక్ మిషనరీకి ఈ డెమోక్రాటిక్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఫినాన్షియల్ ఈక్విలి అంటే సెంట్రల్ స్టేట్ ఈక్విలిబ్రియం అంటూ మెయింటైన్ కావాలి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ అనేది ఏమిటి అనేది అప్పటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ మెంబర్సు దాన్ని మీనింగ్ కానీ డెఫినేషన్ కానీ ఏమీ చెప్పలేదు కాబట్టి దీన్ని దీనికోసం ఈ యొక్క ఒక టీమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ దీన్ని కామెంట్ చేస్తారు ఇలాగ ఉండడం వల్ల పొలిటికల్ మిస్యూస్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే గవర్నరు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వ్యక్తి కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఫేవర్గా ఆపోజిట్ గవర్ ఆపోజిట్ పార్టీ కానీ పవర్లోకి వస్తే గవర్నమెంట్ గవర్నర్ ద్వారా సెంటర్ పొలిటికల్ పవర్ని మిస్యూజ్ చేయొచ్చు అనేటువంటి అనుమానాన్ని అప్పటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అప్పటి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చెప్పారు అదేవిధంగా ఈ ఒక టీమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ కూడా ఎక్స్ప్లే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది దీ దీ దీనివల్ల అప్పుడు పార్లమెంటు యూనియన్ మినిస్టర్ ద్వారా సర్కారియా కమిషన్ అనేటువంటి కమిషన్ని సర్కారియా కమిషన్ అనేటువంటి కమిషన్ని చేస్తారు సర్కారియా సర్కారియా కమిషన్ అనేది ఒక కమిషన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ కమిషను ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వీలైన అన్ని విషయాలని కూలకృష్ణంగా పరిశీలించి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ మిషనరీ అంటే ఏమిటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విలేబ్రియం సెంట్రకి స్టేట్ మధ్య ఏ విధంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని కొన్ని గైడ్ లైన్సు ఈ సర్కారియా కమిషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఏమిటంటే ఇక్కడ ఈ సర్కారియా కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ గైడ్ లైన్స్ని ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో ఎప్రూవ్ చేయడం త దాటిని డీడీ బాసు డిడి బాసు తన యొక్క ఈ అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్కారియా కమిషను జూన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అపాయింట్ చేసింది ఈ సర్కారియా కమిషన్ చైర్మన్ ఆర్ఎస్ సర్కారియా తర్వాత బిఎస్ శ్రీవరామన్ అన్నతను ఒక మెంబరు ఎస్కే సేన్ అన్నతను ఒక మెంబరు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ని డిస్కస్ చేసి కొన్ని రికమెండేషన్స్ చెప్పారు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఈ కింది అంశాలు కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ కిందకి రావు కానీకుని అని చెప్పారు ఆ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ని గై రికమెండేషన్స్ని సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులోని ఎప్రూవ్ చేసింది సర్కారియా కమిషన్ రికమెండేషన్స్ కరెక్టే ఓకే అని ఈ విధంగా సర్కారియా కమిషన్ చెప్పింది దాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఓకే చేసిందని డిడి బాసు వెరీ గ్రేట్ ఆధర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా అతను తన యొక్క బుక్లో డిడి బాసు తన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ ఎయిత్ ఎడిషన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎడిషన్ లో తను పూర్తిగా ఈ ఇవి చెప్పారు ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంటు సెంట్రల్లో ఒక పవర్ వచ్చి సెంట్రల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పార్టీ సే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక పార్టీ వచ్చిందని లోక్సభలో కొత్తగా కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి వేరియస్ స్టేట్స్లో ఆపోజిట్ పార్టీ పవర్లో ఉంది మీ రాష్ట్రాల్లో మీ పార్టీకి మీ పార్టీకి మీ ప్రజలు ఓటు వేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎలక్షన్స్లో జనతా పార్టీకి ఓవర్వెల్మింగ్ మెజారిటీ వచ్చింది అప్పుడు నైన్ స్టేట్స్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది అయితే మీరు రెండేళ్ళ క్రితం మూడేళ్ళ క్రితం నాలుగేళ్ళ క్రితం మీరు పవర్లోకి రావచ్చు అప్పుడు మీకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి మీ ప్రజలు పట్టం కట్టారు ఇప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ పెట్టే పట్టం కట్టారు మీకు మీకు ఎవ మీకు కాంగ్రెస్కి మీ పీపుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ట్రస్ట్ లేదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మీద కాబట్టి మీరు అందరూ రిజైన్ చేసేసి అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేసి కొత్తగా ఎలక్షన్స్కి రండి అనే కాన్సెప్ట్ మీద జనతా గవర్నమెంట్ తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపూజ్ చేయడం 
తర్వాత మళ్ళీ మూడేళ్ళ తర్వాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తే కాంగ్రెస్ అయి గవర్నమెంట్ మిస్సెస్ గాంధీ అటువంటి యాక్షనే మళ్ళీ రివర్స్ పార్టీలో వీళ్ళు చేయడం ఇలా జరిగాయి అలాగే అందువల్ల సర్కార్ ఏ కమిషన్ ముందు ఏం చెప్తారంటే పొలిటికల్ గ్రౌండ్స్ మీద ఆపోజిట్ పార్టీ పవర్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి రైవల్ పార్టీ సెంట్రల్లో పవర్కి వస్తే ఆ ఆపోజిట్ పా రైవల్ పార్టీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మినిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయిందని అనడానికి వీల్లేదు రెండు అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషను స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క ని ప్రొటెక్ట్ చేయవలసినటువంటి ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జరిగితే గొడవలు అల్లర్లు అటువంటివి ఏమైనా జరిగితే పార్లమెంట్ ఇట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ టు ప్రొవైడ్ నెసరీ ప్రొటెక్షన్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్టేట్లో ఏమైనా గొడవలు అల్లర్లు అయితే సెంట్రల్ నుండి సిఆర్పి సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ వీళ్ళంతా వచ్చి సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేస్తాయి అంటే స్టేట్స్ని ఏవైనా కష్టాల్లో ఉంటే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి బాధ్యత యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది అది చేయాలి అదొకటి రెండు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కరప్షన్ ఉంది కరప్షన్ ఉంది ఆ కరప్షన్ని చాలా అది కరప్షన్ ఎక్కువగా ఉంది మినిస్టర్సు కరప్టు చీఫ్ మినిస్టర్ కరప్టు అది ఇది గ్రౌండ్ మీద అక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయింది అనడానికి వీలు లేదు అదే కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ రాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఫార్మ్ అయితే రెండేసి మూడేసి పార్టీలు కలిసి ఒక పార్టీగా హంగ్గా హంగ్ గారు హంగ్ గవర్నమెంట్ అనమాట నాలుగైదు పార్టీలు మద్దతు తీసుకొని పవర్లోకి రావడం కొన్నాళ్ళ క్రితం కర్ణాటకలోని కొన్నాళ్ళకి ఈ మధ్య మహారాష్ట్రలోని పార్టీ ఫుల్ ఏ పార్టీ కూడా ఫుల్ మెజారిటీ రాకపోవడం వల్ల కొన్ని వేరే పార్టీలు వాళ్ళకి సహకారం తీసుకొని రావడం కొన్నాళ్ళు ఒకరు సీఎం ఉంటే ఇంకోసారి కొన్నాళ్ళు సీఎం అవడం ఇలాగలాగ అటు ఇటు 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 ఈ మధ్య జోరప్ప కుమారస్వామి అక్కడ కర్ణాటకలాగా ఇక్కడ మన మహారాష్ట్ర ఇలాగ అనేక సందర్భాల్లో పొలిటికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండేటప్పుడు అది ఉందని దాని కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయింది అనడానికి వీలు లేదు ఒక పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ మెజారిటీని ప్రూవ్ చేయలేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్గా వేరే పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలి వేరే పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇన్స్టెబిలిటీ అని ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడానికి ఎమర్జెన్సీ విధించడానికి వీలు లేదు ఇదొకటి అక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కంట్రీ యాజ్ ఎ హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ కంట్రీలో ఎక్కడైనా ఆ డిస్టర్బెన్స్ అయినప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టచ్చు అలాగే స్టేట్లో స్టేట్ యాజ్ ఎ హోల్ అయినా కావచ్చు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అయినా ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని పెట్టచ్చు ఇలాగ మనం ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఈ సందర్భాలు కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయింది అనడానికి వీలు లేదు తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఏదైనా మోరల్గా ఈ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ మొరాలిటీ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఈక్విటీ వీటికి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్కి అనుగుణంగా సెంటర్ వ్యవహరించి ఇచ్చాలేక కానీ కానీ రైవల్ పార్టీ అని చెప్పి ఆ పార్టీని కోల్చుకోడదు అయితే ఇక్కడ మనం ఇక మీకు ప్రాక్టికల్గా ఒక పాయింట్ తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టేట్లో ఒక రూలింగ్ పార్టీ ఉందనుకోండి ఆ రూలింగ్ పార్టీని ప్రెసిడెంట్ రూల్ ద్వారా లేదా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ద్వారా ఆ గవర్నమెంట్ని పడగొడితే సెంటర్ ఈ ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ ఎలక్షన్స్లో గెలిచి పవర్కు వచ్చింది అనే దానికంటే ఎక్కువ ఆనందిస్తారు ఇప్పుడు పార్టీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఏ పవర్లో ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ పార్టీ బి రైల రైవల్ పార్టీ పవర్లో లేదు పొలిటికల్ బి పార్టీ పవర్లోకి వచ్చే కంటే ఆ బిఏ పార్టీ పవర్ నుండి దిగిపోతే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడం మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం ఈ విధంగా ఈ సర్కారీ కమిషన్లో చెప్పినవి బొమ్మాయి కేసులో ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు అవ్వడం దాన్ని డిడి బాస్ గారు చెప్పడం ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి చెప్పేస్తాం తర్వాత వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఇవే ఈ అంశాలు ఏంటంటే మాల్ మాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ అడ్మి గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగోలేదు ఇరెగ్యులర్గా ఉందని దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయిన దానికి వీలు లేదు తర్వాత 
అయితే అక్కడ మైనారిటీ గవర్నమెంటు మెజారిటీ గవర్నమెంటు ఏ పార్టీకి ఫుల్ మెజారిటీ లేనప్పుడు ప్రజెంట్ రూలింగ్ పార్టీ పవర్లో మే అవర్ ప్రజెంట్ రూలింగ్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేయలేకపోతే ఇంకే పార్టీ అయినా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకా ఆపోజిట్ పార్టీ కానీ ఎవరైనా కలిసి గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తారనే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి తర్వాత స్టేట్ ఇంటర్నల్ గా స్టేట్లో డిస్టర్బెన్స్ చూస్తే కాపాడవలసినటువంటి గవర్నమెంట్ సెంటర్కి ఉంది ఇవి చెప్పేసాను ఆల్రెడీ రీజనబుల్ ఆధర్ పవే ఇంకో పార్టీకి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ పార్టీ రీజనబుల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి ఈ మంద మంత్రులు వాళ్ళు చీఫ్ మినిస్టరు కరప్షన్ అని దాన్ని చేయడానికి వీల్లేదు తర్వాత డిజానెస్ట్ బిహేవియర్ ఇలాంటివి ఏమైనా వీటిని కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిల్యూర్గా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అయితే ఎప్పుడైనా ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అది చేసినప్పుడు అది గవర్నర్ గారి రిపోర్ట్ కాకుండా తన సుయోమోటివ్గా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేయొచ్చు అయితే క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అడ్వైజ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత లోక్సభ రాజ్యసభలు అప్రూవల్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఎమర్జెన్సీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్రపతి పాలన వచ్చి అయింది అనుకోండి ఇది జెన్యున్గా ఉంటే అది ఆరు మాసాల వరకు పవర్లో ఉంటుంది ఫోర్స్లో ఉంటుంది మళ్ళీ పెంచాలంటే ఇంకొక ఆరు మాసాలు ఇంకొక ఆరు మాసాలు లోక్సభ ఫిబ్రవరి ద్వారా మూడేళ్ళ వరకు పెంచవచ్చు మూడేళ్ళ వరకు పెంచవచ్చు అది అదే ఏ స్టేట్లోనైనా రాష్ట్రపతి పాలని మూడేళ్ళ వరకు పెంచవచ్చు కానీ పంజాబ్ విషయంలో మూడేళ్ళు దాటి కూడా పెంచారు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఆరు మాసాలు ఫార్టీ ఎయిట్ అమెండ్మెంట్ ఎనభై నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఇంకొక ఆరు మాసాలు ఫార్టీగా ఫా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ డిఫరెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా పంజాబ్లో ఫా సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా పెంచి తర్వాత మూడేళ్ళకే కుదించారు ఈ ఈ రాష్ట్ర ప్రతిపాలన పెట్టాక ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం ప్రెసిడెంట్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంటు ఇంకా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ ఏమి ఉండవు మొత్తం ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్ అంతా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ప్రెసిడెంటే ప్రెసిడెంట్ కానీ పార్లమెంట్లు లేదా సబార్డినేట్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా అథారిటీ ద్వారా రూల్ చేస్తాయి ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లా పాస్ చేయాలంటే స్టేట్ లిస్ట్లోని యూనియన్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేయాలంటే యూనియన్ లిస్ట్లోని చేయాలి కొన్ని కాంక్రెంట్ లిస్ట్ ఉంటాయి స్టేటు సెంట్రు రెండు చేయొచ్చు అవి లాంగ్ బ్యాక్ పార్లమెంట్లో చెప్పాను కాన్స్టిట్యూషన్ వన్లో అది ఇక్కడ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంటు లా బేకింగ్ పవర్ని సెంటర్ తీసుకోవచ్చు పార్లమెంటు లేదంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కే లా ఒక పర్టికులర్ లాని పాస్ చేసే అవకాశం స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఇవ్వచ్చు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లా పాస్ చేసిన అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఉంది లెజిస్లేచర్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఇంకా డిజాల్వ్ చేయలేదు ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటే అంత పవర్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా ఈ ఈ సెంట్రే టేకప్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అసెంబ్లీని కూడా సైమల్టేనియస్గా డిజాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రెసిడెంట్ రూలు ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత ఏదో స్టేట్లోని అసెంబ్లీ లెజిస్లేచర్స్ లోక ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రెండు ఉండొచ్చు ఓన్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని ఉండొచ్చు ఈ లా మేకింగ్ బాడీసు లాకి లా చేయడానికి లా పాస్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వచ్చు కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసిన లాని పార్లమెంటు అప్రూవ్ చేస్తేనే అది వ్యాలిడ్ పార్లమెంటు చెకప్ ఉంటుంది కౌంటర్ 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 వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది అప్పుడే అలా వ్యాలిడ్ అలాగే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసిన బిల్స్ మనీ బిల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పాస్ చేసిన మనీ బిల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి సెంటర్ యొక్క ఆమోదం ప్రకారం ఇవ్వాలి తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఏమైనా సరే ఎక్కడెక్కడ పేమెంట్ చేయాలి ఏ ముందు పే చేయాలి ఏ వెనక్కి పే చేయాలి అనేటువంటి డైరెక్షన్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండే వస్తాయి ప్రెసిడెంట్ డైరెక్షన్ ప్రకారం వస్తాయి కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ కానీ లెజిస్లేటివ్ పవర్ కానీ ఏవి కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఇండిపెండెంట్గా చేయడానికి వీల్లేదు సెంటర్ యొక్క డైరెక్షన్ ప్రకారమే చేయాలి అదేవిధంగా ఈ బడ్జెట్ బిల్స్ అయినా ఈవెన్ స్టేట్ కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ నుండి కూడా పే చేయొచ్చు పే చేయమని ప్రెసిడెంటు 
డైరెక్షను ఇవ్వచ్చు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసిన వెంటనే స్టేట్ అసెంబ్లీస్ని కూడా డిజాల్వ్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ రూలు ప్రెసిడెంట్ రూలు ఇంపోజ్ చేసేసి అసెంబ్లీని ప్రెసిడెంట్ వెంటనే లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ విధానసభ విధానసభ పరిషత్తు రెండు రెండు బా రెండు భాషలు ఉంటే రెండు సభలు ఒకే సబ్ ఉంటే ఒక సబ్ని డిజాల్వ్ చేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ విధమైనటువంటి కేసెస్ జరిగితే ఏమిటి అలా ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది పాస్ చేయాలంటే ముందు క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఉండడం అనేది కంపల్సరీ తర్వాత ఈ ఇంపో చేసినటువంటి ఈ ప్రెసిడెంట్ రూలు లోక్సభ రాజ్యసభ అప్రూవల్ జరగాలి ఆ అప్రూవల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అసెంబ్లీని ప్రెసిడెంట్ రూల్తో పాటు సైమిల్టేనియస్గా కాంకరెంట్గా అసెంబ్లీస్ని డిజాల్వ్ చేయకూడదు అని చెప్పారు అయితే ఈ ప్రెసిడెంట్ రూలు రాష్ట్రపతి పాలన అనేది మన దేశంలో ఎన్నిసార్లు ఇంపోజ్ చేశారనేది మనం చెప్పుకుంటాం ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఆల్ ఇప్పుడు మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అన్నీ కూడా సెంటర్ టేకప్ చేస్తుంది ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళకి ఎంటర్ దట్టు ఎనీ సబార్డినేట్ బాడీ కానీ ఈ హైకోర్టు జడ్జెస్ హైకోర్ట్స్కు ఉన్నటువంటి పవర్స్ని ఈ ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ టైంలో కానీ అంటే స్టేట్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో చేయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఏ పవర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ని టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు కానీ జుడీషియల్ ఫంక్షన్స్ని జుడీషియల్ పవర్స్ని ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా సరే అటు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఇటు స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఇటు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా జుడీషియరీని టచ్ చేయకూడదు అనేటువంటి ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ కోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేకపోయినా కోర్టుని మూవ్ చేయడానికి అవకాశం లేకపోయినా కొన్ని ఈ మూవ్ చేయడానికి పెండింగ్ కేసులు విచారించకపోయినా పెండింగ్ రైట్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా సస్పెన్షన్ ఉన్న కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇలాగా ప్రొక్లమేషన్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని డిసైడ్ చేయడానికి హైకోర్టులు సుప్రీంకోర్టులు అవసరం కనుక ఉంటుంది అయితే ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో వీళ్ళు కోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే నైన్ మెజారిటీ యునానిమైజ్ చేసిన ఈ ఇరెగ్యులర్ జ్యుడీషియల్ రివ్యూ ఉండాలి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ పొలిటికల్ ఎండ్స్ కోసం పొలిటికల్ ఈ ఈ మాలఫైడ్ ఇరెగ్యులర్గా ఇల్లీగల్గా ప్రెసిడెంట్ రూల్ విడి ఇక్కడ విధించిన అక్కడ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీలో విధించిన ఏదైనా విధించే పొలిటికల్ బెనిఫి గెయిన్స్ కోసం సెంట్రల్ ఇరెగ్యులర్గా బిహేవ్ చేసినట్టయితే కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా చేసినట్టంటే అప్పుడు కోర్ట్స్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ రూలు లేదా రాష్ట్రపతి పాలన ఇండియాలో ఎన్నిసార్లు విధించారు ఇది విధించారు అని చెప్పారు అయితే ఈ ఇన్నుకేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వాజ్ ఇన్వోక్డ్ బై ది సెంటర్ ఇరెగ్యులర్లీ ఇరెగ్యులర్లీ అండ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ వాజ్ ఇంపోజ్ ఇన్ కంట్రీ అని చెప్పుకుంటాం అయితే మన దేశంలో ఆర్టికల్ ఫిఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని ఇన్వోక్ చేసి ఆధారంగా ఆధా ఆధారంగా తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ రూలు లేదా రాష్ట్రపతి పాలన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జనతా గవర్నమెంటు తొమ్మిది అసెంబ్లీలో విధించింది అవి ఏంటంటే రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ హర్యానా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో నేషనల్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హెడెడ్ బై మిసెస్ ఇందిరా గాంధీ డిఫీట్ అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో జనతా గవర్నమెంటు పవర్లోకి వచ్చింది అప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ దేశవ్యాప్తంగా అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ వచ్చి మ్యాక్సిమం సీట్స్ గెలుచుకొని గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేసింది అప్పుడు ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అదర్ దాన్ జనతా గవర్నమెంట్ పవర్లోకి ఉంది అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మీ యొక్క మీ లోక్సభలో మీకు లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో మీకు ఏమాత్రం సీట్ ఒక సీట్ కూడా రాలేదు సీట్స్ ఏవి రాలేదు 
మీ ప్రజలంతా కూడా జనతా పార్టీకే ఓటేశారు అయితే మిమ్మది కాదనుకొని వేరే పార్టీ జనతా పార్టీకి ఓటేశారు కాబట్టి ఆ ఆ ప్రజల యొక్క మద్దతుతో మీరు ఎన్నికైన మీరు ఇంకా ఏమాత్రం కూడా మీరు పవర్లో కొనసాగడానికి వీలు లేదు కొనసాగడానికి వీలు లేదు అని వీళ్ళు హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళకి ఆ చీఫ్ మినిస్టర్లకి లెటర్లు రాసి మీరు అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయాలి అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇలాగా వీళ్ళు వీళ్ళు తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి ఐరియస్ హైకోర్టులో ప్రిట్ పిటిషన్స్ వేస్తే ఈ కోర్టు ఈ ప్రిట్ పిటిషన్ అన్ని కన్ కా కన్సోలిడేట్ చేసి సుప్రీంకోర్టు ఒకే కేసుగా ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో ఈ ఈ కేసును డిసైడ్ చేసి గైడ్ లైన్లు ఇస్తుంది అవి చెప్పే ముందు ఈ మనకి ప్రెసిడెంట్ రూలు ఇండియాలో ఎన్నిసార్లు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జనతా గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి తొమ్మిది ఈ రాష్ట్రాల్లో ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది అవి రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ హర్యానా తర్వాత మూడేళ్లు జనతా గవర్నమెంట్ పవర్లో ఉండి తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తొంభై పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మళ్ళీ ఒకటి ఇందిర డిఫీట్ అయిపోయిన ఇందిరా గాంధీ గారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అయి గవర్నమెంట్ అని కాంగ్రెస్ ఇందిరా అనే గవర్నమెంట్ హస్తం గుర్తుతోటి ఆవిడ మళ్ళీ పార్టీ ఫాలో చేసి మళ్ళీ ప్రజలంతా కూడా ఈ మూడేళ్లలో కూడా జనతా గవర్నమెంట్ అనేక సార్లు అప్ అండ్ డౌన్ ఫేస్ చేయడం ఇన్స్టెబిలిటీ పొలిటికల్ ఫేస్ చేయడం దాని మిస్సెస్ గాంధీ అంతా కంట్రీ వైడ్గా ట్రావెల్ చేసి ప్రజల యొక్క మ్యాండేట్ని పొందడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మీ కాంగ్రెస్ హెడెడ్ బై మిస్సెస్ ఇందిరా గాంధీ మళ్ళీ పవర్లోకి వస్తారు ఆ పవర్లోకి వస్తే వీళ్ళు చేసిన పనే అప్పుడు అప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని కూల్చిందని చెప్పి వీళ్ళు కూడా తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లోని అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ అయి గవర్నమెంట్ జనతా అదర్ దాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ జనతా గవర్నమెంట్ రూలింగ్లో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెడతారు అవి ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ పంజాబ్ ఒరిస్సా గుజరాత్ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు ఈ విధంగా సేమ్ గ్రౌండ్ మీద చేస్తారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో పంజాబ్లోను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో జమ్మూ కాశ్మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తమిళనాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో నాగాల్యాండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మధ్యప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిదిలో ఉత్తరప్రదేశ్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో బీహారు ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇది ప్రెసిడెంట్ రూల్ని పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడం పెడితే వేరియస్ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్స్ వేస్తే వీటిని అంతా కా కాజ్ ఒకటే అని చెప్పి రిట్ పిటిషన్లు అన్నీ కాంప్రమైజ్ చేసేసి ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టుకి రిఫర్ చేయడం జరిగింది అది ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ సుప్రీంకోర్టు అనమాట మిస్సెస్ ఇందిరా గాంధీ ఈ అని కేసులన్నీ చేస్తారు అయితే ఈ ఈ కేసు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఈ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇక్కడ ఇది నై డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఈ కేసు ఈ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు ఈ రామ అయోధ్య బాబ్రీ మసీద్ని అయోధ్యలో ఇది అది ఆ ప్లేస్లో రామ మందిరం ఉంది మా ఇది అని ముస్లిమ్స్ హిందూస్కి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రామ్ జన్మభూమి ఇష్యూ ఎన్నో సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అయింది మనకు తెలుసు అది మన ఎప్పటికి కూడా తీరలేదు నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో ఈ ఆ ఇష్యూని క్లియర్ చేయడం జరిగింది రామ్ మందిర నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ నైన్ అసెంబ్లీస్లు చేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు బై సుప్రీంకోర్టు ఈ సుప్రీంకోర్టు ఎంపీ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఇక్కడ ఈ ఈ మూడు మూడు అసెంబ్లీస్లో హెం ఎంపీ హైకోర్టు ఈ కన్కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది దాన్ని సుప్రీంకోర్టుకి అప్పీల్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏం చెప్తుందంటే నోనో మూడు మూడు అసెంబ్లీస్లో ఈ కాన్స్టిట్యూషనలే అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు మిగతావి మాత్రం తర్వాత డిసైడ్ చేస్తామని చెప్తారు 
అయితే మూడు అసెంబ్లీస్ మధ్యప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇంకా రాజస్థాన్ అనుకుంటా ఈ మూడు అసెంబ్లీస్ డిజల్యూషన్ కరెక్టే మిగతా అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు వీటి సంగతి తర్వాత చూస్తాం అని అంటారు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోని గవర్నమెంట్ గై యూనియన్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే స్టేట్స్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి ఏ విధమైనటువంటి కనెక్షన్స్ పెట్టుకోకూడదు పెరుగుకూడదు అని ఫార్టీ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ అనుకుంటాను ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్లో సెక్యులర్ అనేటువంటి టాపిక్ని యాడ్ చేస్తారు ఏ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది ఇండియా ఈజ్ అ సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే ఏ నో రిలీజియన్ హ్యాజ్ స్టేట్ రిలీజియన్ స్టేట్లో ఇండియాలో అన్ని రిలీజియన్స్ ఒకటే హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ జ్యూస్ కానీ ఏదైనా ఒకటే ఇది నేషనల్ బర్డ్ పీకాక్ లాగా నేషనల్ యానిమల్ టైగర్ లాగా అలాంటివి ఏమి నేషనల్ రిలీజియన్ అంటూ ఉండదు కాబట్టి అన్ని రిలీజియన్స్ ఒకటే అన్ని రిలీజియన్స్కి ఈక్వల్ స్టేటస్ ఉందని చెప్పి అవర్ సీజ్ ఇండియన్ సెక్యులర్ స్టేట్ అని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా చెప్పారు ఈ తర్వాత ఈ సెక్యులరిజం అన్ని కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇట్లో ఈ ఈ ముఖ్యమంత్రులు కొన్ని ఈ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకొని కొంతమంది కరత్ సేవక్స్ని అయోధ్య పంపడానికి ఈ సహకరించడం తర్వాత అయోధ్యలో ఈ బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేయడం అనేకమైనటువంటి అలా కలహాలు అనేకమైన గొడవలు ల్యాండ్ ఆర్డర్ భోపాల్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్లో పుల్ ఈ పబ్లిక్ అన్రెస్ట్ ఏర్పడు ఇలాంటి విషయాలన్నీ జరిగాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ రిలీజియస్ నార్మ్స్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ డైరెక్షన్స్కి వ్యతిరేకంగా చేశాయి కాబట్టి ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడం రైటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో సంగతి తర్వాత తెలుస్తామని చెప్పారు కానీ ఈ మధ్యలో టైం అయిపోవడం ఆ అసెంబ్లీస్ టైం అయిపోవడం తర్వాత ఈ జడ్జెస్ తొమ్మిది జడ్జెస్ అంతా కూడా డిసైడ్ చే ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా సెక్యులరిజంకు వ్యతిరేకంగా ఈ త్రీ స్టేట్స్లో చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిలీజియన్స్ ఆర్గ ఆర్గనైజేషన్స్తో పొత్తు పెట్టుకొని కోఆపరేట్ చేసి కరసేవక్స్ని అయోధ్య పంపడం ఆ తర్వాత బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేయడం దేశంలో గొడవలు జడడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్టి అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడం అనేది కాన్స్టిట్యూషనలే రీజనబులే మిగతా వైట్లో సంగతి మేము తర్వాత చూస్తాము అని చెప్పి ఇది రిజర్వ్ చేశారు మిగతా వాడి జడ్జిమెంట్ అయితే ఆ తర్వాత ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చి ఈ చేసేలోగా అక్కడ టర్మ్ అయిపోయి అక్కడ మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ రావడం వచ్చాయి అయితే ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ప్రెసిడెంట్ రూల్కి ప్రెసిడెంట్ రూలు అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రెసిడెంట్ రూలు అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయడం అనేది ఒకేసారి డిజాల్వ్ చేయడానికి వీల్లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకొని ఏ ప్రెసిడెంట్కి అడ్వైజ్ చేయడం ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజ్ తీసుకునేక గవర్నర్ రిపోర్ట్ తీసుకొని గవర్నర్ రిపోర్ట్ అయినా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ సుయ మోటుకి అయినా సరే ప్రెసిడెంట్ రూల్ చేయాలి ఆ విధంగా విధించినటువంటి ప్రెసిడెంట్ రూలు రెండు మాసాల అమల్లో ఉంటుంది ఈ రెండు మాసాల్లోగా లోక్సభ రాజ్యసభ ఎప్రూవ్ అవ్వాలి లోక్సభ సెషన్స్ లేకపోతే సెషన్స్కి వచ్చాక ఫస్ట్ సిట్టింగ్ ఫస్ట్ సెషన్స్ థర్టీ డేస్లోగా ఎప్రూవ్ అవ్వాలి ఈ ప్రొసీజర్ అంటే ఫాలో అవ్వాలి అది తర్వాత ఇరెగ్యులర్గా కానీ మాలఫైడ్ కానీ మాలఫైడ్ అంటే ఏదో కడుపు రాజకీయంగా కడుపు మంటతోనో దురుద్దేశంతో పక్షపాతంతో ఏదైనా చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకంగా కానీ ఈ యొక్క త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని కానీ ఉపయోగించినట్టయితే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కోర్ట్స్ ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి ఆ యొక్క ఎమర్జెన్సీని స్టేట్ ఎమర్జెన్సీని అన్కాన్షనల్ అండ్ డిక్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఒకటేంటంటే ఇది ప్రెసిడెంట్ రూలు ఇది డిజల్యూషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీసు రెండు ఒకేసారి చేయకూడదు చేయకూడదు తర్వాత 
అండ్ ఇంకా వేరే ఆపోజిట్ పార్టీ పొలిటికల్ ఒక కొలాప్స్ సెంటర్ ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ నాన్ కాంగ్రెస్ అంటే రైవల్ పార్టీ గవర్నమెంట్స్ని దురుద్దేశంతో ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా కొలాప్స్ చేయకూడదు కొలాప్స్ చేయకూడదు ఆ విధంగా చేస్తే కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంది ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంది ఆ విధంగా చేసినటువంటి ఇంటర్ఫీర్ మళ్ళీ అసెంబ్లీని రీస్టోరు రీస్టోర్ చేయమని కూడా అడగవచ్చు అడగవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఆల్రెడీ చెప్పాను పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఉండాలి పార్లమెంట్ అప్రూవల్ లేకపోతే ఈ లేకుండా అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయకూడదు అసెంబ్లీని అసెంబ్లీ డిజల్యూషన్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఒకసారి జరగకూడదు అదేవిధంగా హైకోర్టు హైకోర్టు యొక్క పవర్స్ని హైకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క పవర్స్లోకి ఎన్ఫ్రో ఎన్ఫ్రో ఎన్క్రోచ్ అవ్వకూడదు ఎన్క్రోచ్ అవ్వకూడదు ఈ ప్రెసిడెంట్కి ఈ ప్రెసిడెంట్ రూలు ఈ విధించేటువంటి పవరు కాన్స్టిట్యూషనల్ పవరే కానీ అబ్సల్యూట్ పవర్ కాదు అంటే ప్రెసిడెంట్ తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పవర్ని ఇంపోజ్ చే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయకూడదు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రావిజన్స్కి అనుబంధంగా ఈ ఈ నెక ఇన్ కన్సిడెన్స్ విత్ ది ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి లోబడి తన యొక్క ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు కానీ తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి గైడెన్స్ని ఈ బస్సార్ బొమ్మాయి కేసులో చెప్పడం జరిగింది ఇది దీన్ని బట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ ఏ ఏ సందర్భాల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ మిషనరీ ఫెయిల్యూర్ అనడానికి వీల్లేదు కూడా చెప్పారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది కంట్రీ లెవెల్లో కంట్రీ ఏజ్ ఏ హోల్ కానీ ఎనీ పార్ట్ దేశం మొత్తం కానీ ఒక పార్ట్లో కానీ కన్ కన్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రిసిటీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రిటీ లేదా థ్రెట్ టు ది క్రెడిట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది హోల్ ఫస్ట్ వన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కంట్రీ అంతకి సంబంధిస్తుంది నెంబర్ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కంట్రీ అంతటికి సంబంధిస్తుంది నెంబర్ టూ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఒక స్టేటు డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి సంబంధిస్తుంది అటు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అయినా కంట్రీ యాజ్ ఎ హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇది కూడా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ స్టేట్ యాజ్ ఎ హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ అని ఉండొచ్చు ఒక స్టేటు డిఫరెంట్ స్టేట్స్కైనా చేయొచ్చు ఈ విధంగా చెప్పాను అయితే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీని డిజైన్ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరచడానికి కారణం ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ ఈక్విలేబ్రియం అనేది మెయింటైన్ చేయాలన్నారు హార్మనీ బిట్వీన్ ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ రిజర్వ్స్ విత్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ మెయింటైన్ చేయాలి అలాగా మన ఇండియన్ కరెన్సీ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ వాటితోటి అనుగుణంగా ఉండాలి అటువంటి సందర్భాలు ఏమైనా అయితే వాటిని ఎదుర్కోవడానికి అనుగుణంగా ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీని డిజైన్ చేసి డిజైన్ చేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరిచినట్టుగా చెప్పారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏనాడు రాలేదు నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది సారీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇండియాలో ఏనాడు రాలేదు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చాయి ఎందుకంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఫారిన్ కరెన్సీస్కో హార్మనైజ్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ బాగా పడిపోయింది అనుకోండి ఒకప్పుడు యుఎస్ డాలర్ ఎనిమిది రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు ఎనభై రూపాయలు అరౌండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంది ఇంకా ఏ వంద నూట యాభై పెరిగిపోయింది అనుకోండి ఇండియన్ కరెన్సీ పోయి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఏర్పడుతుంది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ క్రైసిస్ ఇండియాలో వచ్చింది అప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఐఎంఎఫ్ కానీ మనకి లోన్ ఇవ్వలేదు అప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ స్విట్జర్లాండ్ ద్వారా తీసుకొని ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ తీసుకొని అప్పటి సిచ్యువేషన్ని తర్వాత కోవైట్ వారు అదర్ కైజర్స్లో అయినప్పటికీ ఏదో ఆల్టర్నేటివ్గా అరేంజ్మెంట్ చేసి మనం తట్టుకొని నిలదొక్కుకోగలిగాం ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే ఇండియాలో ఏనాడు రాలేదు మన కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఈరోజు వరకు రాలేదు నైంటీ వన్లో వచ్చే పరిస్థితి వచ్చినా సరే 
అప్పటి చే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ నేషనల్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చారు ఆ నైంటీ వన్లో కొంతకాలం పివి నరసింహరావు గారు తర్వాత పివి నరసింహరావు గారు తర్వాత చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారు అయితే చంద్రశేఖర్ టైంలో ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైంలో వచ్చింది ఇది చేసుకున్నారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ప్రొసీజర్ కూడా అంతా మామూలు చెప్పాను నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొసీజర్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కాన్సిక్వెన్స్ అంటే మళ్ళీ ఒకవేళ కానీ ఇంపోజ్ అయినట్టు అయితే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎనీ బిల్స్ ఏవైనా సరే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిని కన్సోలిడేట్ ఫండ్ నుండి అడ్జస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బిల్స్ జడ్జ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ యొక్క జీతాలని పెంచవచ్చు ఖర్చులు జీతాలని తగ్గించ తగ్గించవచ్చు అనేక రకాల ఖర్చులు తగ్గించవచ్చు బిల్లుల్ని చాలా వరకు కుదిస్తారు కుదిస్తారు అదేవిధంగా ఈ విధంగా కట్ చేసినటువంటి జీతాలని తర్వాత ఇవ్వచ్చు రీఎంబర్స్ చేయొచ్చు రీఎంబర్స్ చేయకపోవచ్చు ఒకవేళ రీఎంబర్స్ చేయకపోయినా రీఎంబర్స్ చేయమని రీఎంబర్స్ చేయకపోవడం బ్రీచ్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ అని డ్యూటీ అని ఈ ఎఫెక్టెడ్ పార్టీసు అనడానికి లేదు అయితే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ విధించినట్టయితే ఆ టైంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ సర్వెంట్స్ జీతాలు తగ్గించవచ్చు జడ్జెస్ జీతాలు కూడా తగ్గించవచ్చు ఈ విషయంలో జడ్జెస్ జీతాల వరకు టచ్ అవ్వచ్చు పవర్స్ టచ్ అవ్వకూడదు కానీ టచ్ అవ్వచ్చు ఆ జీతాలు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జీతాలు తగ్గించిన తగ్గించవచ్చు తగ్గించిన తర్వాత ఈ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జీతాలు కన్సోలిడేటెడ్ స్టేట్ కన్ కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్స్ నుండి స్టేట్ కన్సోలిడేట్ ఫండ్ సెంట్రల్ కన్సోలిడేట్ ఫండ్ నుండి పే చేయడం జరుగుతుంది ఈ రకం తీసుకు తగ్గించిన జీతాలు తర్వాత పే చేయొచ్చు పే చేసినా పర్వ ఓకే పే చేయలేకపోయినా సరే దాన్ని బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీగా అడగడానికి హక్కుగా అడగడానికి మాత్రం లేదు ఈ విధంగా ఆర్టికల్లో త్రీ సిక్స్టీలో మనం ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్పుకుంటాం అయితే ఇక్కడ మొత్తం ఈ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ టు త్రీ సిక్స్టీ ఈ నైన్ ఆర్టికల్స్ గురించి ఈ రెండు లెక్చర్స్లో కూడా చెప్పాను ఇది రెండు వందల పదమూడో లెక్చరు నెక్స్ట్ లెక్చర్లో ఇంగ్లీష్లోకి నేను చేస్తాను కాబట్టి మన లాని అద్భుతమైన గౌరవాన్ని పొందినటువంటి మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ గౌరవించి చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి